bueno, 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 buení señores Sí, el primer video del 2015 ha renegado milagro, cabrón Nos tenías hasta la madre esperando que subieras un maldito video, ¿verdad? No mames, ¿quién va a decir eso, verdad? Nadie espera un video del renegado, por favor Bueno, rápidamente ya, renegado, déjate de hablar tantas mamadas y di lo que vas a decir bueno, como ya vieron el título, ya vieron pues, la imagen del video de qué trata, pues ahí está, ¿no? Club Nintendo, que ahora vamos a hablar un poquito sobre la revista Club Nintendo. Hace pocos días, probablemente el 31 o el primero, no recuerdo. Yo les decía que era un día triste para la nación nintendera, por lo menos acá los latinos. Porque creo que Club Nintendo no conocen allá en el otro charco, en el, en el otro lado del charco, cabrón. Así que, les comentaba eso. La noticia pues decía, Club Nintendo puede ser el que está dando la información. Que la revista iba a dejar de circular como lo venía haciendo, que salía cada mes, te ibas al puesto de revistas y comprabas tu, 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 tu club Nintendo. Pinche renegado, aprende a hablar, hijo de la verga. Espérame, güey, es que estoy asustado. Y pues ya simplemente se iban a dedicar a, a sacar cada dos meses eh, la, una revista especial, así como la que tengo por este lado, una revista especial, creo que la última que compré especial. El mundo de Super Mario edición especial, ahí se ve ahí arriba, ahí se ve, edición especial con tu... Busca tu 3D card y esas cosas, ¿no? Hablando de Mario en sus diferentes juegos, no sé qué tanta mamada dirá, de hecho no la tengo abierta, revista sin abrir, acá como coleccionista de cómics, cabrón. Así que la tengo, y hubo una otra revista que salió un poquito después, que es la el mundo de Bowser, creo, pero esta no la llegué a encontrar, así que no la tengo. Y simplemente iban a dedicar a sacar eso, eso lo venían, bueno, eso, esas especiales las sacan desde que yo tengo memoria, cabrón, sacaban de Zelda, que sacan de Pokémon, de diferentes franquicias iban sacando. Y bueno, vamos a comentar un poquito de la revista, la revista que fue fundada en el 92 por el señor Gus Rodríguez y, y Pepe, Pepe Sierra, no creo cómo se llama el otro cabrón, no sé, Pepito. Pero bueno, el más conocido probablemente es el señor Cus Rodríguez, un icono, una leyenda de, de, de Nintendo. Creo que todo latino que es nintendero conoce al señor Gus Rodríguez. En Europa yo creo que no, no conocen, no sé, vamos a hablar de este lado nomás, ¿verdad? Y si no lo conocen, pues deberían conocer al señor Gus Rodríguez, que tenía un programa en los años 90, en los 90, tenía un programa que se llamaba Nintendo Manía donde pues se hablaban de juegos y te de, decían de, de trucos y todo ese pedo creo que bueno todos que éramos chamacos en aquellos tiempos y nos gustaban las consolas pues nos gustaba ver ese programa en TV Azteca te levantabas temprano creo que los sábados creo que era no me acuerdo no me acuerdo muy bien pero era un buen programa y pues ahí salía el señor Gus Rodríguez de, y bueno yo creo que si tú eres viejo suscriptor de mi canal y llegaste a ver el especial de los 100 suscriptores donde daba un recorrido por mi cuarto y pues les enseñaba las revistas de esta Club Nintendo les decía, les comentaba yo que yo las compraba en el 97, 98 las comprábamos mi hermano y yo de repente compraba una y yo compraba otra y así y teníamos desde el 97 como hasta el 2002 más o menos que dejamos de comprarlas las teníamos guardadas en una caja teníamos hasta las especiales también que salían en aquellos tiempos y les digo, las teníamos en una caja, las dejamos afuera, llovió olvidamos guardarlas y pff, se mojaron todas, valieron queso y las tuve que tirar y pues dejé de comprarlas hasta después que fue como en finales del 2004 por aquí tengo las últimas, o las primeras que compré en aquellos tiempos del 2004 les digo y fue pues, cuando empecé otra vez como a, a comprarlas estas son las revistas más viejas que tengo del 2004, Metroid Prime Uh, Nintendo DS y Prince of Persia cuando el Prince of Persia era una verga Warrior Witten muy bueno ese juego creo que se le iba a jugar no me acuerdo <ríe> y bueno son las revistas más viejas que yo que tengo compré el 2005 compré en el 2006 2007 una que otra bueno el 2007 compré varias el 2008 también de 2005 una que otra el 2006 también una que otra y pues ahí regresé a comprarlas ya como en el 2009 ya dejé de comprarlas y ya ahorita en estos tiempos pues compraba de repente, miraba una buena y decía ah, la voy a comprar como estas dos que son las últimas que compré, es la del Smash de 3DS que es como de julio y esta que es del año antepasado, del 2013 que en el póster del... de... del Zelda nada más por eso lo compré también, Super Mario 3D World y pues varias cosillas acá interesantes 
no compré la del mes pasado, ya no la encontré ahorita que la fue, bueno, sí, la fui a buscar y no la encontré ya, ya la vendieron, cabrón, que era la última, las últimas, de las últimas, de las compas para ahí guardadas de colección. Y bueno, una gran revista, les digo, eh, traía mucha información sobre Nintendo en aquella época, pues tú no podías andar buscando en internet, que era muy limitado el internet de aquellos tiempos. Y pues en estas revistas tenían los trucos, tenían las noticias, tenían las guías, tenía todo de sobre Nintendo, que era pues lo, lo chingón de aquel tiempo. Y pues tú esperabas cada mes para irla a comprar. A mí me gustaba mucho leerla y sacar aquí los diferentes trucos. Había una especial, un, una revista especial donde tenían los trucos desde la de Nintendo hasta la 64. Puros trucos. Una revista de puros trucos. Igual estaba de Game Boy y Game Boy Color. Estaban ahí los códigos de un montón de juegos Era una revista muy buena esa Bueno, es especial Porque era Club Nintendo, pero era el SOS La sección se llamaba SOS SOS Y pues bueno, vamos a abrir una revista Vamos a ver cuál les gusta Vamos a la, la, la primerita que tengo aquí La de octubre del 2004, cabrón, 10 años Y pues bueno, el que me cagaba es que después acaban por la publicidad de esta mierda de esas de del celular manda tanto y te recibía esta imagen, nombre, color y puras pendejadas me cagaba que ponían estas mamadas y pues bueno, ya fíjate aquí apenas trayendo promoción al Pikmin 2, cabrón uy, está madre, estamos bien viejos, CN Extra me tenía noticias acá las más recientes según y el Doctor Mario, ¿cómo es el Doctor Mario? Aquí, aquí se llamaba tus puntas a Mario pero en aquellos tiempos era Doctor Mario después le cambiaron de nombre, fue un cambio de nombre y así por el famoso Doctor Mario mandabas tus preguntas y ahí te contestaba el el doctor Mario muchos querían ¿no? que salieran sus preguntas ahí a mí la mía o yo mandé una vez una y sí me salió si sí salió una revista y era lo, lo chingón no, es que creo que por aquí la tengo pues no recuerdo cuál es la galería CN Club Nintendo mandas tus dibujos y ahí te los ponían en aquellos tiempos en los noventas pues como no había internet cabrón tenías que mandar una carta tenías que mandar una carta acá te ponían ahí las las pues de la dirección y ahí lo mandaba bueno aquí está el señor Gus Rodríguez y Pepe para que no conoce el señor Gus Rodríguez pues ahí está el cabrón ¿no? ya con su camisa cae el link ah, I'm the number one dice que trae en el dedo ah, se, ah no trae el link cabrón en el dedo no hace un poco no se ve bien su camisa cae de link chingona su Game Boy SP versión Nintendo y ahí está Pepe retroactivo con sus controles de cubo, de acá están ya más jovenazos creo eh unas chiquis babies, unas chiquis babies año ese pinche gusero no más ah no, no perdieron el tiempo los cabrones ya está el, el SOS aquí, también está esta sección te mandaban los truquillos, ahí aquí está Mini in Black 2, NBA Street Volumen 2 y es Cell Pandora Tumor con este código y traen todos los trucos pues diferentes secciones muy buenas que tenía el, la revista la verdad pues ustedes saben que por aquí saco los, los perfiles tenían otro que se llamaba bueno vamos a buscar más rápido para encontrar a cada sección uno con el control por master que te daba que siempre juegos de peleas y te enseñaba pues los combos combo jugada y acá utilizar diferentes personajes y sacaba acá los combos este, un celular que hay en tu propia casa nah, este, nah. Por el, famo el famoso panteón, el Master y el Crow Son los que daban acá los reviews De hecho, güey, estás en podcast eh, Los domingos, creo Podcast de Club Nintendo Y... y el control profesional, está en una sección muy buena Donde sacan diferentes artículos por spot Estaban muy interesantes, la verdad También está el cementerio de videojuegos Por panteón Acá y siempre sacaba acá juegos retro, acá de... De, de miedo, aquí en esta ocasión hablan de monstruos en los videojuegos muy interesante la verdad las cosas que venían en, en, el, en la revista el second side también, también tenían del second side muchas cosas muy interesantes tenía la verdad eh, las revistas pues, más recientes vamos a dar una ojeada así rápidamente renegados porque te está yendo el tiempo pues ya era ya es muy diferente ya no se llamaba doctor mario en este tiempo ya no se llamaba doctor mario se llamaba pasacartas que es como la aplicación esa del 3DS y mandabas tus preguntillas y te contestaban o, o también la sección del sí no abajo sí no 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 sí no y pues bueno con el pinche que se me anda cayendo 
el pasacartas, tu voz, ya era diferente. En eh, Hyrule Warriors, Top News, ya no era... No creo que se llamaba hace rato esa Negra Remix 2 y Donkey Kong Tropical Freeze. Esta es la más reciente que compré, sí, ¿verdad? Esta es la más reciente. Bueno, ya como que no tenían diferentes, ya no tenían tantos artículos como antes. En esta creo que... Esta es la del... Ah, es la de 25 años de Game Boy. Esta es de 25 años de Game Boy. Está bueno, este artículo está bueno, es el especial. De hecho, también tengo otra revista, ahí que es el 20, apenas el 20 aniversario del Game Boy. Creo que sí tengo esta del 20. Y bueno, está, está chingona, ¿no? Que los diferentes juegos. Ay, güey, pinche reñera, algo bien. Y los diferentes Game Boys, ya. Ah, buena revista, lástima que pues ya cierran un ciclo. Y aquí se fijan ya, ya está vendiendo en formato digital. Pero ahora ya todo va a ser digital, ya las noticias ya van saliendo más en su web. Ya más vamos a ver puras especiales. Lástima que no compré la última, cabrón. Para enseñárselas. Y bueno, otra cosa que tenía interesante las Club Nintendo. Aparte de esos artículos. Es que eran la, en las portadas. Tú buscabas lo que era un rombo. Así como esos rombos que están acá arriba. Tú buscabas un rombo por aquí. Y pues casi todos se llevaban batallando. No decían, no, montar el pinche rombo. Y ahí estás, busque y busque el rombo. De hecho aquí te, no lo veo. Ya en la, en la revista del... El siguiente mes pues te decían aquí está el rombo del mes pasado de hecho vamos a buscarla por aquí aquí está aquí sí el doctor mario claro en el 2007 ya era, sí era doctor mario aquí está Oye, y en la del 2004 porque tiene el otro nombre quién sabe verdad el rombo de la portada pasada aquí está que era de esta y según está por aquí va según está por aquí va aquí, por aquí, aquí está pero pues era lo chingón también buscar los rombos y también si compraba las 12 revistas acá de este lado juntabas las revistas en orden y te daban una imagen ahí se alcanzan a ver la imagen de acá Mario Galaxy verdad a ah, huevo aquí me faltó nomás una de este de, de ese año creo que fue la de febrero me faltó pero bueno se alcanza a ver la imagen y en todos los años así era igualito estas son todas del 2007 todas del 2007 y bueno pues creo que aquí va a acabar esto una gran revista la verdad creo que trae muchos recuerdos y creo que también la mayoría de ustedes que, que ven este canal y que pues siguen, siguen a Nintendo y pues lástima se acabó el ciclo de la revista ya tendremos puros especiales y pues tenía que acabar algún día ya con esto el internet ya son más rápidas las noticias y pues como estar esperando cada mes para que te mandaron una, una noticia que tú ya habías leído en internet hace unos cuantos días, bueno, unas cuantas semanas, o hace cuánto, o hace, pues, un mes, pues ya como que no tenía mucho chiste, como que dijeron, no, mejor ya puras noticias y los especiales los vamos a sacar cada dos meses, edición de 20 aniversario, fíjate, era de 20 aniversario, costaban 18 pesos, me acuerdo que aquellos tiempos ya cuestan como, como 30, Año 20, número 12. Acá el Zelda incluye mega póster. Ay, güey. Los póster también, otra cosa que era chingona de las revistas. Compradas tú la, la revista para sacar el póster. Otro pedo. A ver, aquí hablan de qué artículo top 20. Juegos relevantes. Ay, güey. Y aquí está que Todo y toda su pinche propaganda de mierda. Pero bueno, qué gran revista la Club Nintendo. Así que bueno, gente. Espero les haya gustado el video. Dejen su like, su comentario, suscríbanse para más. Ahí dejen sus comentarios. Ustedes si llegaron a comprar la revista. ¿Qué artículos les gustaban más? ¿Qué recuerdos les trae la revista Club Nintendo? Y si la van a extrañar o simplemente, no sé, ¿verdad? Y comenten cualquier cosa. ¿Les pareció la revista Club Nintendo? Así que bueno, los deja su compa renegado. Nos estamos viendo en algún otro video. Así que saludos gente y y y y, y. para qué les enseñar otra pues o oh, aquí cuando apenas enseñaron el el, el wig le decían revolution acabaron que tengo la, la firma de Miyamoto a huevo puto bueno ya me voy así que saludos gente y chao chao